Los volcanes revelan las fuerzas activas del interior de la Tierra. Hay más de 1.500 volcanes en todo el mundo, pero ninguno se comporta de manera exactamente igual a otro. Por ello, es importante estudiarlos continuamente para que los posibles daños que puedan causar en la población o en las redes de transporte sean mínimos. ¿Sabéis lo que es un volcán, verdad? Sí, eso es. Un volcán es un complejo proceso que comienza en el interior de la Tierra con la formación del magma en el manto, su ascenso por la corteza terrestre y su salida al exterior. ¿Y sabéis cuál es la diferencia entre la lava y el magma? Sí, el magma es la mezcla de rocas fundidas, gases y fluidos que se generan en el interior de la Tierra. Y cuando el magma sale a la superficie, se le denomina lava. Pero los volcanes no solo expulsan lava, ojalá. También emiten gases que salen a la superficie a través de fumarolas o fracturas de la Tierra. Y también se emiten fragmentos, llamados piroclastos, que en función de su tamaño se denominan cenizas, la pili o bombas. Las erupciones volcánicas se diferencian principalmente por su grado de explosividad. Por ejemplo, en las erupciones efusivas la lava fluye como un río. Por el contrario, en las erupciones explosivas se emiten gases y piroclastos de forma violenta a la atmósfera. De hecho, los flujos piroclásticos pueden ser muy peligrosos. Al fluir todo el material por las laderas del volcán a velocidades que pueden alcanzar los 500 km hora y a muy altas temperaturas. Menos mal que hay indicios que nos pueden avisar, ¿no es así? Eso es. Gracias a los sismómetros, el GPS y otros instrumentos, podemos detectar terremotos, deformaciones del terreno y emisiones de gases que nos informan de que existe magma en el interior del volcán que podría llegar a salir al exterior. Y aunque en la península ibérica existen varias zonas volcánicas, en la actualidad la principal actividad volcánica tiene lugar en las Islas Canarias. Tenerife, El Hierro, La Palma y Lanzarote han registrado erupciones en los últimos siglos y son objeto de estudio y monitorización continua por parte de los vulcanólogos del IGN. 